ఆ మాట మన మొబైల్లో కనిపిస్తుంది అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఆనందం వ్యక్తి సంబంధించిన పదాలు కాదు మనం ఎక్కువ మాట్లాడే పదాలు వ్యక్తి పదాలు అంటే ఎక్కడ లిఫ్ట్ లో అంటుకుంటే లిఫ్టిక్ పాత్ర మాట్లాడుతుంది అది కాదండి లిఫ్టిక్ పదాలు కాదు మహేశ్వర్ మరి ఆర్ట్ డబ్బులు రావాలి అది ప్రతి విచిత్రమే కాదు మనస్ఫూర్తిగా రావాలండి హ్యాపీగా ఉండండి ఎక్కువ డెప్త్ గా ఆలోచించేటండి ఇక్కడ రామకృష్ణ పరమాంత ఒక చిన్న రోడ్ లైన్ కథ ఉంటాడు కొంతమంది మేధవులందరూ కలిపి ఎన్నా బోర్ పట్టిందా కొంతమంది మేధావులందరూ కలిపి ఒక మామిడి కాడు కట్టారు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆకులు పరిశీలిస్తారు కొంతమంది పొమ్మలు పరిశీలిస్తారు కొంతమంది తాండం పరిశీలిస్తారు ఒకరు మాత్రం ఇలాంటి వాడు ఏం చేస్తారంటే మాడి పడి పోసుకుంది సుప్రమణ్యం రామకృష్ణ పరమాణు చెప్పాడనే వర్తమానం జీవించాడు మామిడి పని తెలియండి అంటే ఆకులేటి కంపలేటి కంపలేటి ఆ ఉద్యోగం మీరు కాదు అది చేసేవాళ్ళు వేరే ఉన్నారు మనకి ఎదుగుతుంది కాబట్టి తీసుకోండి తినండి హ్యాపీగా ఉండండి అంతేగాని నేను పాల్తూ ఉన్నప్పుడు ఐదు నీళ్ళు తీసుకుని తాగే అనుకోండి దాహం నీరు అంతే నీళ్ళు ఉంది లోపల అంటే మట్టి తుమ్ము తుమ్మి వస్తుంది అందువల్ల ప్రతీ డెప్తగా ఆలోచించండి మనం ఉన్నంతలో హ్యాపీనెస్ గా ఉండాలి మనకి ఏమి చేస్తారు మనీ ఉంది మ్యాన్ హ్యుమానిటీ పవర్ తగ్గిపోయింది మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోతుంది నేను ఇంతమంది వస్తారనుకోలేదు ఎదురు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవరు బిజీ వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వ్యాపారస్తులు మా డాక్టర్ గారు ఉన్నారు కార్పొరేట్ లాంగ్ చదువు చేస్తారు నెక్స్ట్ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు మరీ విధి ఎందుకంటే వాళ్ళ పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది ఈవిడ ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు అంటే ఎలా ఉందని ప్రతి పంపిణీకి ఎవరెవలసిందే ఎందుకు కాదు మా అర్థం కాదు మనకి ఒకప్పుడు రాజకీయ నాయకులు వద్దా ఉండేది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మాయిని వెచ్చటి పనికి వెళ్ళలేరు మా అమ్మాయిని వెచ్చటి పనికి రాలేదు ఏంటండి పెద్దలో ఆయన పని ఏంటి అసలు రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు ఎంత ఫుడ్ ఖర్చిస్తారు వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి వచ్చి వాళ్ళు మీరు కార్యక్రమం చేయాలి వాళ్ళు ఎత్తు కుట్టు వాళ్ళు ఆ సిస్టమ్ మారిపోయింది మనకి వీఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా భారత ప్రజలమైన మనము భారతదేశాన్ని ఒక సర్వ సత్తాత ప్రజాస్వామిక గణతంత్ర లౌకిక రాజ్యాంగాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అది కదా దాంతో జస్టిస్ ఈక్వాలిటీ లేటర్నిటీ ఫ్రెటర్నిటీ ఈ నాలుగు ఇవ్వాలి మన రాజకీయ నాయకులకి అవకాశం ఎక్కడిస్తున్నాం మన నిజంగా వాళ్ళ చాలా మందికి ఉంటుంది ఏదో చేయడం తప్ప ఉంటుంది కానీ ఆ తపన వచ్చిపోయి చిన్న చిన్న వాటిని మనం వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నాం ఏమి లేదండి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిలో ఉన్న క్రియాంబుల్స్ మన లైఫ్ లో మనం అప్లై చేస్తే గొప్పవాడు అయిపోతాడు జస్టిస్ అంటే న్యాయం సామాజిక న్యాయం ఇవ్వండి లిబర్టీ మాట్లాడే స్వేచ్ ఇవ్వండి మాట్లాడినవ్వండి ఈక్వాలిటీ సమానత్వం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే డబ్బు నామం కొట్టేసి ఈశ్వరి పేదవాడి పదమైన కాదు సమానత్వం అంటే వాళ్ళకున్న అవకాశాలు కదా వాళ్ళకి ఇవ్వండి అవకాశం అది ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ ఇవ్వడం అంటే అదంతా ఏరియా అనుకోండి మీరు నాకంట మీద వాళ్ళ విషయంలో ఏదో ఎల్లిందో తరుపున్నా మొక్క చెప్తున్నాను కానీ ఎవరండి పెట్టండి అది మీలో కనిపిస్తుంది దీంట్లో సౌభ్రాంతృత్వం ఉంటుంది అంటే ప్రజలు ఉంటు మన మనందరం హ్యాపీ మనందరం కలిసి ఉండాలి మనం చదువుకున్న చదువు ప్రతిదీ కూడా మన చూపులో అప్లై అవుతుంది అండి కొంచెం చిన్న చెప్తాను Economics is the science which studies the human behavior, the relationship between means and scares which have ordinary uses and the motivation. And the third law, Arctic is the same as the Mahanuniyamka, Aparamitamayana Kovarikirangu, Atanapurna, Vanadu, and scarcity of the body. Can you tell us that it's all about it? ఆ పరిస్థితిలో మనం మనం ఏం చేస్తాం మన ఆప్షన్స్ లో ఏం కరెక్ట్ ఎంచుకుంటాం ఆ ఎంచుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి
చేయాలంటే మళ్ళీ కాదు మనిషారు కొన్ని ఎమోషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి కొన్ని సంబంధించిన మానవ సంబంధాలు ఫాలో అవ్వాలి మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే అంటే డాక్ మార్క్స్ కరెక్టే కానీ అన్ని ఆర్థిక సంబంధాలు కాదు మానవ సంబంధాల్లో ముఖ్యంగా మనిషారు మానవత్వ సంబంధాలు ఉండాలి ఆ మానవత్వ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ప్రోజెక్ట్ వచ్చారు నాలో ఏముంది ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయింది మీరు పెద్ద మేధావ్యం కాదు పెద్ద ఏం కాదండి మీరు చేసింది కూడా ఏం లేదు ఏదో నాలుగు ముగ్గురు నేర్పారు అది మీరు నేర్చుకున్నారు అది మీ సంస్కారం వల్ల మీరు డెవలప్ అయ్యారు దాన్ని మీరు డెవలప్ చేసుకున్నారు మీరు చెప్పిన దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు ఏది బేసిక్స్ అస్సాలు నాలెడ్జ్ ఇస్ ప్రభావం ఎక్కడైతే బేసిక్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు మీరు అలా అయ్యారు మీ అందులో గొప్ప కూడా ఏంటి తెలుసా మీ పిల్లల్ని బాగా చదివించారు నాకు అదే హ్యాపీ అనిపిస్తుంటుంది నాదే చదువుకున్న పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు మెడిసిన్ సీటు ఒక పాప లాస్ట్ టైం పెట్టారు సరస్వతి ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అంటే ఎంసెట్ పెట్టారు ఫ్రీగా సీట్ వచ్చింది మెడిసిన్ సీటు జస్ట్ ఏదో చేసిన మెడిసిన్ అలాగే మన కామరాజ్ ఉన్నాడు వాళ్ళ పాప కూడా పాప కదా మెడిసిన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ పాప ఉంది మన నాగశ్వరి వాళ్ళ పాప మెడిసిన్ చేసింది నెక్స్ట్ వాళ్ళ పిల్లలు చాలా మంది దగ్గర ఇంజనీర్ ఉన్నారు పిల్లలు మీ పిల్లలు మీరు బాగా 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 చదివిస్తున్నారు దాని కారణం ఏంటి మీరు నేర్చుకున్న పెద్దలు విద్య ఇవన్నీ ఈ సంస్కారాలు మనం ఏం చేయాలంటే మన పిల్లలకి అందించాలి ఇవి అంటే రావండి కొన్ని కొన్ని పొటేషన్స్ ముఖ్యంగా నా మీకు అందరికట్ట ఇంటలెక్చువల్గా త్రీ కాంతులతో సంబంధాలు ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆయన నాకు నేను చాలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను లేదు అనేది కోరకత్వం ఇస్తారు మన మనసులో మన భావంలో థర్టీ లేనేవారే లేదు అంతే థర్టీ లేనివారు లేదు కానీ మనం తట్ట కలగాలి ఇక్కడ మతాలు పొలాలు ఏ ఉండవండి గీతలో దేవుడే చెప్పాడు మనకి శ్రీకృష్ణుడే నువ్వు నన్ను ఎలా పిలిస్తే అలా వస్తాను రాముడు అంటే రాముడుగా వస్తాను అలా అంటే అలాగా వస్తాను ప్రభు అంటే ప్రభుగా వస్తాను థాట్ చెప్పిన అంతా ఒకటే మనమే దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం రకరకాల కాదని మాట తెచ్చుకుంటూ ఉంది ఇంకొక సమస్య ఏంటి తెలుసా అబ్దుల్ కలాబ్ చెప్తారు వాక్యం లైఫ్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ జీవితం చాలా క్లిష్టమైన ప్రక్రియ అది చాలా క్లిష్టమైన పరీక్ష పెడతారు జీవితం కానీ కర్మ ఏంటంటే ఆ పరీక్ష రాసేవాడు ఏం చేస్తుంటారంటే పక్క వాడిని స్టార్టింగ్ చేసి రాస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ చిన్న తేడా ఉంది ఇక్కడ పరీక్ష పేపర్ ఒక్కటి కాదు నీ పక్కన పేపర్ లేదు నీ పేపర్ లేదు నువ్వు ఆయన ఆంతర్గా నువ్వే రాసుకో నువ్వు పడతావు నువ్వు తీయటానికి నీ పరీక్ష ఏదే నీ సినిమాకి ఎవరి హీరో నువ్వే మీ ఇంట్లో ఎవరి హీరో నువ్వే మన ఇంట్లో మనమే హీరో అని ఆలోచించాలి మనం అప్పుడే మనం మనం సక్సెస్ అవుతాం సక్సెస్ అయ్యాడు అంటే వాడు మీరు చేస్తున్నారంటే హౌస్ మేకర్ హౌస్ వైఫ్ ఉంటారు చిత్తారు పిల్లలకి హౌస్ వైఫ్ కాదు మీరు మీ ఇంట్లో మీరు ఆఫ్ లైఫ్ మీ వైఫ్ అసలు ఏ పురుషుడు కూడా తన భార్య సంబంధించిన సహకారం లేకుండా ఎక్కడ సక్సెస్ కాలేదు ప్రతి తప్పనిసరిగా స్త్రీ సంబంధించిన ప్రతి విషయంలో కూడా ఇక్కడ మాట్లాడి మీరు సోషల్ ఎడ్యుకేషన్ మార్నింగ్ ఫైవ్ చేసేవాడిని రాత్రి పది రోజులు ఎడ్యుకేషన్ కూడా చేశానంట మొత్తం నేను కాదు మాస్టర్ నేను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ రావగానే కాఫీ ఇచ్చి నేర్చుకున్న ఆ భార్య ఉంది అలాగే ఒక వ్యక్తి 